Tagdum tagdum baja, ami tagdum tagdum baja. Ki bapar? Tagdum baja i keu na i keu na i. Hey! Ami tagdum tagdum baja i Bangladesh er dol. Ami tagdum tagdum baja. Shop bule jai, shop bule jai tau bule na Bangla maer. Tagdum tagdum. Bajai Bangladesh er dholam, tagdum tagdum. Bajai Bangladesh er dholam, tagdum tagdum. Bajai. Shabai ke shubho nabo borsho. Aaj pahila boishak. Shabai er ko manundu korbe hoy hoy korbe. Ar tar par kal ke moila boishak. एकाने नवो बर्शो और उखाने नोभा बर्शो। आज के अंदर गेस भी ओबीनेट्री मॉडल एवं शेष अधे उपस्थापित का यू गॉड द लुक नोभा फिरो। शेष अधे नोभार पासे आ गर्जियस। नायक एक हित्ते गर्जियस बोलते हैं। हमारे प्रियो नायक अमीन खां। और वही पासे द यंग लेडी तोमा मिर्जा। तार वही पासे आमदेर मतलब अम्रा शॉवाई मिले थे भरपूर करें ची आरे एका ही एक्शन तुषार खान और शॉवाई मिले एक्शन शेष शॉवाई ना मार्सेल प्रेजेंट साशो सिद्धांत से बॉर्ड बाय मार्सेल इन भार्टर रेफ्रिजरेटर आज के हिस्से अपनी का शॉवे शॉवाई शक्की आज के इन अवॉर्ड शो उपलक्षे शुभ हाल खाता इरा इखने दारी आते आनंदो करते ना जो तो ये बोइशा केर गान बाजू जो तो बाकी पोरे थे जांगिर भाई शॉप शोध करते हो अबे ये बाँचोरे ओके आवाज़ शादी शादी जा रहा आते हैं शवर पेमेंट दिए दो हो अबे जार जा पुरुषकर दिए दो हो अबे कि तो तार आगे तुमरा एक तरा बाजाइयो ना दो तरा बाजाइयो एक दिन बांगली सिलाबे, एक दिन बांगली सिलाबे। बच्चों रे शुरू टा होलो दूध दम तो शबाई के अमरे शाते पे ऐसी, एक ना जोरे कोड ताली शबाई के। शबाई के आवारों बांगला नव वर्षेर शुभ इच्छा इनो तुन बच्चों रे अमरा प्रतिज्ञा कर बो समस्त आशुभो अमदेर जीवन थे के चोले जाग आ समस्त भालो किचु बांग्ला बहुत सुरे पुरुषकार आज भी शमर हाथे हाथे ये बहुत सुरे जो तो शेष हो भी और जे हो भी बीजो ये हाशो सीजन सिक्स से मार्सेल ताकि दे भी पांच लोग को लगा कोनो बाकी ना कोनो बाकी लग बरे शेष हो और शाते शाते ये पुरुषकार दे भी जे हो भी फर्स्ट रनर आप मार्सेल ताकि दे भी नौ गो तीन लोग को लगा जे हो � शुद्ध ताई ना ज़ारा फाइनल है पूछे जब एक प्रत्येक फाइनल इसके मार्सेल दिखे एक्टी कोडे मार्सेल इन भार्टर रेफ्रिज़ारेटर प्रत्येक एपिसोड उइनर के पुरुष कर दो होते जे जाबे ताके वो मार्सेल पुरुष कर दिखे एक जोरे कौन डाली शबर माथा मोटा मोटी ठंडा नोटुन बच्चोरे कारो की प्रत्याशा नोबापो आपनी जुदी बोलें ए नोटुन बच्चों रे शुभेच्छ बानी दिए दर तार पर हम रे शुरू करवो ए नोटुन बच्चों रे तो खूब शुंद चमुत कर कोरे बच्चों टी शुरू होते हैं हाश होते हैं शे हस्ते हस्ते बच्चों शुरू करती सो इबह भी जनों पूरा हस्ते हस्ते पूरा टा बच्चों काटी दी थी पर ये टाइ क्यों तमाम ही जा? गौतम बच्चोरे आमी आमर अनेक काचेर मानुष हरिए ची आमर बोन के हरिए ची तो ए बच्चोरे आमर एक टाइ प्रत्याशा जे जे हेतु कोविड सिचुएशन ऐखोनो स्थिर ना तो आमर एक टाइ चाव थक बुझे काचेर काउ के जनो ना हराय आमी ए बोग आमर आशिपशे जारा चे तारा किसार भाई ए बच्चोरे जनो कोरोना 
আর আমাদের প্রত্যাশা যে আমাদের সঙ্গে যেভাবে আপনারা রয়েছেন সেভাবেই আমাদের সঙ্গে থাকুন একটা জোরে করো তাহলে আমাদের প্রিয় দর্শক জড়িয়ে আমাদের ওয়ার্ল্ড অফ পার্টনার ডিজাইনার স্টোর টিক অ্যান্ড ফ্যাশন ল্যাভেন্ডার ইলাল এবং ব্যাগের জন্য করো তাহলে আমাদের এই মুহূর্তে প্রত্যাশা যে পারফর্মার এই মুহূর্তে আসবে এই স্টেজকে রাঙিয়ে দিতে খেলায় খেলায় একেবারে গ্যালারি হাসি খুশি উজ্জ্বল রাখবে আসছে নারায়ণগঞ্জের মেয়ে ইসিকা সিঞ্জন সরোজ রানী ভাইয়া মেড ইন নারায়ণগঞ্জ খেলা হবে খেলা হবে সেদিন ইস্তিয়াক ভাইসা বলতেছিল কমেডির পাশাপাশি আমি খুব ভালো রান্নাও করতে জানি জানিসই তো যে রাধে সে চুলো বাঁধে আমি তো কনফিউজ রান্নার ব্যাপারটা নাইলে বুঝলাম কিন্তু বাকিটা আমি যাই রান্না করি বিশ্বাস করেন ভালোই হয় কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে পেটের ভেতর থাকতেই যায় না আমার রান্না এত ভালো এত ভালো এত ভালো যে আমার ফালাই দেওয়া রান্নাগুলো খাইয়া এলাকার পশু হাসপাতালে কুকুর বিলারের লাইন ধরে গেছে সেদিন বাজারে গিয়ে কইলাম মামা এমন একটা মুরগি দেন তো যেটা জন্ডিস আছে দোকানদার তো অবাক জন্ডিস হলো মুরগি দিয়ে আপনি কি করবেন আসলে হয়েছে কি রান্নার জন্য আমার বাসে হলুদ নাই তো তাই রান্নার অনুষ্ঠানগুলোতে যিনি রান্না করেন তার পাশে একজন উপস্থাপিকা থাকেন এর কাজ হইতেছে গিয়ে যিনি রান্না করেন এর কথাগুলো খালি রিপিট করা এই যেমন ধরেন যিনি রান্না করতেছে তিনি কইল এখন আমি তেলটা গরম করে পেঁয়াজগুলো ভেজে নিব উপস্থাপিকায় কইব উনি এখন তেলটা গরম করে পেঁয়াজগুলো ভেজে নিবেন আমরে কি মনে হয় অন্ধ এসব উপস্থাপিকাদের এক্সাইটমেন্ট আবার এতই বেশি একদিন দেখি একজন আগ্রহ নিয়া খুব এক্সপ্রেশন দিয়া বলতেছে বিশ্বাস করেন তখন জাস্ট পানি গরম হইতাছি বাবা আর আমুর মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাবা তো আমরে গিয়া কয় সারাদিন রান্না ঘরে কি এত করো তুমি হ্যাঁ আম্মু কয় আমার দিক থেকে দাঁড়ায় একবার দুনিয়াটা দেখার চেষ্টা করো তাইলেই বুঝবা বাবা তখন রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় কয় গোলাপি শাড়ি পরলে পাশে বাসার ভাবিরে ভালোই লাগে আরেকদিন বাবা গিয়ে আমরে কইতেছে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথেই নাস্তা চাই আমার ব্যাস তারপর থেকে বাবা রান্নাঘরের ফ্লোরেই ঘুমায় একদিন বাসায় মেহমান আসছে আমু গিয়া মেহমানগুর সামনে কয় আমার মেয়ে তো দারুণ রাঁধুনি এই সরব যা তো চা বানায় নিয়ে তো চা বানাইতে গিয়া প্রায় আধা ঘন্টা ধরে জাল দেওয়ার পরেও দেখি চার কালার আসে না পরে অবশ্য দেখলাম পানিতে চা পাতার বদলে কালি জিরা দিয়ে ফেলাইছিল আমার রান্না এত ভালো তার নাই বলি আমার পাশে কোনো মেহমান এসে দুই দিনের বেশি থাকা শুরু করলেই কেন জানি আমু আমারে দিয়ে রান্না করা নিয়ে শুরু করে দেয় আমার একটা অনলাইন শপ ছিল বিশ্বাস করেন শুধুমাত্র একটা অর্ডার ডেলিভারি দেওয়ার পরে দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছিল কাহিনী হয়েছে কি এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে আমার কাছে কেক অর্ডার করছে আমি বললাম স্যার কেকের উপর কি লিখমু ভদ্রলোক কয় লেখেন যে তোমার বয়স যত বাড়ছে তোমাকে ততই সুন্দর লাগছে আমি বললাম স্যার কোন লেখাটা কোন জায়গায় লিখমু ওপরে লেখেন তোমার বয়স যত বাড়ছে নিচে লেখেন তোমাকে ততই সুন্দর লাগছে তো আমি কেক রেডি করে অর্ডার ডেলিভারি দিয়ে দিলাম ভদ্রলোক জন্মদিনের পার্টিতে সবার সামনে গিয়া বক্স থেকে কেকটা বাইট করল কেকের উপর লিখা ছিল উপরে তোমার বয়স যত বাড়ছে নিচে তোমাকে ততই সুন্দর লাগছে রাধুনি হিসেবে আমি যেমনই হই না কেন আমার বাসার সামনে কখনোই ময়লা জমতে দেই না তাই তো বাসার সামনে একটা সাইনবোর্ড টাঙাইছি যেটাতে লিখা আছে ডাস্টবিনগুলো রে খাইতে দেন রাস্তারা তো এখন ডায়েট কন্ট্রোল করতেছে শুরুতেই আমাদের অতিথি বলবে 
ब्यूटिफुलूटिफुल कमिक पांच ब्यूटिफुल टाइमिंग कारण हमारे मन है जो जोक्सर जो टाइमिंग अनेक बस एप्रोप्रिएट होते हैं एंड ब्यूटिफुल टाइमिंग रिलेट ईशिका स्वमहिमाय उद्भाषित आज के जेटा करलो देखिए दिल जो अनुष्ठान चैम्पियन हब हब से जेद से दृढ़ता से परफरमेंसर आकांक्षा क्षुधा सब किसफरमेंसर मध्य आज एवं प्रत्येक जोक्स एत इनजय कर परफर्म कर धारणार बहरे छो असम्भव सुंदर छो এবং মার্কস দিতে গিয়ে সত্যি কোনো রকম কোনো কার্পণ্য করিনি ওকে অল দা বেস্ট এরকম পারফরম্যান্স চাই নেক্সট এপিসোড গুলো তো ওকে কেমন লেগেছে তোমার ইজ যা ও এত মিষ্টি দেখতে আমি শুধু ওকে দেখছিলাম আমি আর সবকিছু মিলে এক্সপ্রেশন তারপরে ডায়লগ ডেলিভারি জোকস গুলো সবকিছু একদম সলিড ছিল আমার খুব ভালো লেগেছে শুভ কামনা তুশার ভাই অন্যান্য দিনের ওর এন্ট্রিটা এক রকম আজকে এন্ট্রিটা ছিল মনে মনে যেন বলে ঢুকছিল যে আমি যাই ওখানে তারপরে এক একটা ফাটাবো তারপরে আপনারা এসে শোনেন এরকম একটা অ্যাটিটিউড ছিল মানে মুখের মধ্যে একটা এক্সপ্রেশন এরকম ছিল এবং সে সেটাই করেছে খুব ভালো ছিল অনেক ভালো ছিল আজকে প্রথম পারফরমেন্স দুর্দান্ত ছিল ফাটাফাটি ছিল একটা জোরে করতালি সরোজের জন্য ওপেনার ভালো হলে শেষটাও আজকে দুর্দান্ত হবে শুধু আপনাদের একটু ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে হবে ওই আমার বাংলাদেশের একটা রাসুর কতই ভালোবাসি আমার বাংলাদেশের দোতার আসুর কতই ভালোবাসি তোরা বাজাও রে ঢোল বাজাও রে বাসি ও তোরা বাজাও রে ঢোল বাজাও রে বাসি Marcel presents Hot Show Season 6 a powered by Marcel Inverter Refrigerator. Boishaki hawa kal boishaki hawa baire bolche ar edike pagla hawar Nike Nova Firoz amader mar. Piyo tin jon bicharok Tushar Khan, Tom Amirja ebong Amin Khan er jonno jore koro tale. Pohila boishaki apnara panta khan sokal bela ekbar khai. Ei je hotat kore apnara panta khan Amin Khan hotat kore jokhon panta khan তুষার খান হঠাৎ করে যখন পান্তা খান শরীর কি খারাপ করে সত্যি কারো হঠাৎ করে এটা আমাদের মাথায় আসেনি তোমার খারাপ করে আমার তো মাথা খারাপ হয় বললাম তো শরীর খারাপ হয় একটু একটু আর যখন শরীর খারাপ হয় তখন কি করতে হয় কি ডাক্তার ডাকতে হয় ডাক্তার ডাকতে হয় ডাক্তার এত দূরে কিভাবে ডাকি তারে চিৎকার করে ডাকতে চায় আসো চট্টগ্রামের ফৌজদার হাট থেকে ফজু ডাক্তার আসে আমাদের গ্রামের এক মহিলা বৃদ্ধ মহিলা আমার কাছে আসলেন ওষুধের জন্য আমি ওনাকে চিকিৎসা করে ওষুধ দিলাম বললাম পঞ্চাশ টাকা দেন উনি আমাকে বললো হুম তোর বাবা তো কোনো সময় আমার কাছে টাকা চাই নাই আমি বললাম আমার বাবা আপনার কাছে টাকা চাই নাই কারণ তখন আপনি যুবতী ছিলেন এক লোক আসলো অনেক কাশি নিয়ে আমি তাকে আমার ওষুধ থেকে জামাল গোটা দিলাম সেই ওষুধ নিয়ে বললাম ডাক্তার সাহেব এটা খেলে কি কাজ হবে আমি বললাম এটা আপনি একবার খাবেন তারপর কাশি দেওয়ার আগে তিনবার চিনতে করবেন আমাদের তুষার স্যার আসলেন বললেন ফজু আমার এই জায়গায় চুলকাই এখন আমি কি করব আমি বললাম আপনি ওই জায়গায় একটা গিটারের বড় টেটু এঁকে ফেলেন বললেন টেটু দিয়ে কি হবে আমি বললাম কিছু না হলো যখন চুলকাবেন তখন বাজাবেন টিং 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 আমাদের টিপটা জাহাঙ্গীর ভাই পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে আমার কাছে আসলেন চিকিৎসার জন্য আমি ওনাকে ওষুধ হিসেবে আপেল পরা আঙ্গুর পরা কলা পরা দিলাম এই দেখে তুষার স্যার বললো কিরে 
ওর তো পাগলা কুকুরের কামড়তিছে তুই এটা কি দিলি আমি বললাম না মানে মরা তো যাবে বেচারা মরার আগে ভালো কিছু খেয়ে মরু আমি একটা কথা বলতে চাই যে পাগলা কুকুর জাহাঙ্গির ভাইরে কামড় দেয় নাই তাহলে কুকুর কামড় দিয়ে পাগলা হয়েছে আমার চেম্বারে বসা এক লোক আসলো বললো ডাক্তার সাহেব বুকে খুব ব্যথা আমি বললাম ঠিক আছে আপনাকে ওষুধ দিচ্ছি আমি তাকে সেই ওষুধ জামাল গোটা দিলাম সে বললো কি ডাক্তার সাহেব এটা কি দিলেন আমার বুকে ব্যথা আপনি দিলেন জামাল গোটা আমি বললাম না আপনি এটা খেলে আপনার ডায়রিয়া হবে আর ডায়রিয়া হলে আপনি আমার কাছে আসবেন আমি আপনার ডায়রিয়া চিকিৎসা করব ওই বুকে ব্যথা চিকিৎসা আমার জানা নেই তারপর আরেকজন আসলো বললো ডাক্তার সাহেব আমার কানে ব্যথা আমি বললাম তাইলে তাড়াতাড়ি ষাট কুলেন ষাট কুলেন সে বললো ষাট কেন খুলবো আরে কুলে লাগবে সে ষাট কুলো তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার কোন কানে ব্যথা বললো বাম কানে তাহলে তাড়াতাড়ি প্যান্ট কুলেন প্যান্ট কুলেন বললো প্যান্ট কেন খুলবো আরে কুলে লাগবে সে প্যান্ট কুলো তারপর আমি তাকে বললাম ওই বেলকনিতে যাও যাইয়া হাতটাকে এভাবে করে তিন বার ডিঙ্গা চিকা ডিঙ্গা চিকা ডিঙ্গা চিকা ডিঙ্গা চিকা করে আমার কাছে আসেন সে গেল বেলকনি থেকে ইয়ে ডিঙ্গা চিকা করে আমার কাছে ফিরে আসলো আমি তাকে সরিষার তেল নিয়ে কানের মালিশ করে দিলাম তারপর সে আমাকে বললো ডাক্তার সাহেব একটা জিনিস বুঝলাম না আমার কানে ব্যথা আপনি আমার জামা কাপড় খুলে ওই বেলকনিতে কেন পাঠালেন আমি বললাম দেখ ওই বেলকনির পাশে আর একটা বেলকনি আছে দেখছিস হ্যাঁ দেখেছি ওইখানে একটা মেয়ে ছিল দেখেছিস হ্যাঁ দেখেছি ওই মেয়েটা বিগত এক মাস ধরে আমাকে ব্যাঙাচ্ছিল আজকে তার প্রতিশোধ নিলাম হঠাৎ আমাদের গ্রামের এক লোক গুরুতর অসুস্থ হয়ে গেল আমি গেলাম যাওয়ার পর দেখলাম রুগী বিছনায় শুয়ে আছে আমি রোগের বিবরণ শুনে তাকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার জন্য ইঞ্জেকশন বের করলাম তার রানে দিতে গিয়ে আমি বুল করে কুল বালিশে দিয়ে দিলাম সে অবাক হয়ে বলল ডাক্তার সাহেব ওহ আমি তো একটু ব্যথা পাই নাই আপনি অনেক আরামে ফুস করতে পারেন আমি বললাম হুম বুঝতে হবে তো পাকা হাতের খেল রনি ভাই আপনার ট্রিটমেন্ট দরকার দাঁড়া কমেডির গুরু কমেডির গুরু চিনি দিয়ে বলে মেন্টাল রুগী না কেমন লাগলো আপনাদের শুরুতে আমিন ভাই বলবেন না ওকে আমি মার্কস দিব ওর পারফরমেন্স শোনার পর নোভা কাশতেছিল তুমি ওকে কাশির ওষুধ দিতে পারো তাহলে তোমাকে মার্কস দেবো যাও এটা তোমার টেস্ট তুমি আসো ট্রিটমেন্ট করো যাও ট্রিটমেন্ট করো তোমার ভাষা ওনাকে আমি থেরাপি দেবো থেরাপি থেরাপি জুরে কাশি দিল আমি বলতে চাই যে এই কাশি এমনি এমনি আসেনি এই কাশির জন্য তার হাসি বন্ধ হয়ে গেছে এমনি এমনি না যখনই আমিন ভাই হাসার ছলে ওই নায়িকার দিকে একটু ঘেসছে তখনই ঠিক আছে এই এই রোগের চিকিৎসা নাই ঠিক আছে ফজু তুমি যখন পারফর্ম করছিলে সত্যি আমি সোজায় বসে থাকতে পারিনি কখনো এরকম হয়েছি কখনো হেলান দিয়েছি কখনো এরকম হয়েছে মানে তোমার পারফরমেন্স আমাদেরকে স্থির হয়ে বসতে দেয়নি এতটাই সুন্দর ছিল এবং তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা সত্যি মনে হচ্ছিল যে ওই ধরনের একটা গ্রাম্য ইসের মতো বিশেষ করে তুমি যখন হেঁটে আসছিলে আমি ভাবছিলাম যে মনে হয় তুমি এক পা হয়তো ডিফেক্ট আছে কিন্তু পরবর্তীতে সে এখানে দাঁড়িয়ে পায়ের নিচে থেকে পেরেকটা বের করে ফেলে দিলে এই যে আসার মধ্যে একটা সুন্দর সূক্ষ্ম পারফরমেন্স করেছে অসাধারণ ওইখানে আমাদের চোখটা আটকে গেছে যে না নিশ্চয়ই ডিফারেন্ট কিছু আজকে পাবো পয়লা বৈশাখের এই স্টেজটাকে তুমি আর সত্যি আজকে রাঙিয়ে দিয়েছো তোমার পারফরমেন্স দিয়ে বিউটিফুল হয়েছে না আমিন ভাই যেটা বলছিলেন যে নোভাকে যদি সুস্থ করে দিতে পারেন তাহলে মার্কস হবে তো এটার জন্য তো ও প্রস্তুত ছিল না তো ইনস্ট্যান্ট এসে ও বললো যে আপনি ঝেড়ে কেসে ফেলেন তো এই যে একজন আর্টিস্টের ইনস্ট্যান্ট কোনো কিছু করে দেখানো বুদ্ধিটা যেটা তুমি প্রচুর করো এবং গড গিফটেড এটা আল্লাহ মার্শাল্লাহ তোমাকে দিয়েছে রনিক 
देखते चाहिए जान और भूरिटा कमे जाए निजे मत कर रियाी जहांगीर भाई मुस्तफा भाई घंटा नाम देखे भाई बो बरक्त तीन जोनर ही प्रेस्टिक्स पंक्चर करो जो मैं बोल लूँ आपने रजे नार्सेज जोन नो दुई घंटे थोड़े छेस्ट्रल में तो बोश आसन आमर समायो ओए नार्सेज जोन नहीं आज छात दिन थोड़े ए बड़े पड़े आसन तो आमदा शाम दा हो फिट फट हुए बाहर जाते ए देखे भाभी जिग्गश कर लो शौकाल शौकाल को था जाते हो ए य না প্রথমবার ডেটিং এ গেলে প্রেমিকাকে ফুলের তোড়া দিতে হয় আমি ডেটিং এ যাচ্ছি তুমি কিভাবে জানলে কাল রাতে তুমি যার সাথে চ্যাটিং করে ডেটিং ঠিক করেছো ওইটা আমার फेक আইডি তোমাকে বলেন তো বিয়ের দিন বড়বউকে না দেখি সিঁদুর পরাই কেন 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 কারণ দেখে শুনে এত বড় ভুল করা সম্ভব না चारुषर कर रसुन बसाश बुजल ठीक मन तो बला हलो 
আপনারা এখন আপনাদের স্বামীকে আই লাভ ইউ লিখে পাঠাবেন যার উত্তর সবচেয়ে ভালো হবে সে একটা সারপ্রাইজ গিফট পাবে এই শুনে সব মহিলা যার যার জামাইকে মেসেজ পাঠালো কিছুক্ষণ পর উত্তর আসা শুরু করলো তোমার কি হাত খরচের টাকা শেষ তোমার কি আজকে রান্না করতে ইচ্ছা করতেছে না তুমি কি আবার কোনো গাড়িতে ধাক্কা মারছো নাকি অফিসে এত কাজের মধ্যে তুমি আর রোমাস করার সময় পাইলা না তোমার কি শরীর খারাপ নাকি তো এরকম সব উত্তর আসলো এর মধ্যে যে উত্তরটি পুরস্কার জিতল সেই উত্তরটা ছিল অনেক ভয়ানক উত্তরটি ছিল আই লাভ ইউ টু কিন্তু আপনি কে আমাদের বিচারকদের কতটা ভালো লাগলো শুরুতেই তমামির যা বলবেন আমি তো তোমার পারফরমেন্স দেখার জন্য বসে থাকি আমার তোমার পারফরমেন্স খুবই ভালো লাগে বিশেষ করে ন্যাকাটা তোর বেস্ট ছিল তো এবার একদমই আলাদা আর একটা ক্যারেক্টার তো এইটাই চ্যালেঞ্জিং ক্যারেক্টারগুলো নিচ্ছ অনেক বেশি পলিশ করতে হবে আরও বাট আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে তুষার ভাই খুব ভালো ছিল অনেক ভালো ছিল উই লাভ ইউ টু উই লাভ ইউ ফোর ফোর হবে ভাই আচ্ছা উই লাভ ইউ ফোর অনেক সুন্দর ছিল রিয়া আজকে আমাদের অতিথি নোভা ফিরোজ তার কেমন লেগেছে আমার তো ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভালো লেগেছে কারণ হচ্ছে যে রিয়া হচ্ছে মেয়েদের জায়গায় দাঁড়িয়ে ছেলেদেরকে পচাচ্ছিল এটা অনেক বেশি ভালো লেগেছে সো জোকস পার্ট খুবই মজার পারফরমেন্সেস ছিল এবং জোকসগুলো খুবই মজার ছিল একদম একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল খুবই ভালো রিয়া টেনশন কাজ করে যে বিচারক এমন কি বলবে হার্ট বিট বাড়ছে আচ্ছা এরকম করতে করতে হার্ট বিটটা কতটুকু আমি বলি দাঁড়াও হ্যাঁ তুমি কি চাচ্ছ জানতে জোর হার্ট বিট কত আসো আমি শুধু আপনাদেরকে বলতে চাই যে আপনারা এই রিয়া মেয়েটার টেনশন বাড়িয়ে দেবেন আমরা আজকে খুশিতে আত্মহারা আর এই খুশিকে আরো 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 বাড়িয়ে দিতে আসবে সিলেটের ছেলে যার নাম ফাহমিদুর রহমান পান্না আমি এখনো সিঙ্গেল নেই কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই কোনো ওয়াইফ আমি এখনো সিঙ্গেল নেই কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই কোনো ওয়াইফ মার্সেল প্রেজেন্স হাসর মঞ্চে আজকে আমার টপিক ইউনিভার্সিটি লাইফ ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনের দেয়ালের জন্য একটি চিরন্তন লাইন এইখানকার খাবার অবশ্যই ভালো তা না হলে হাজার হাজার মাছি এইখানে গুরগুর গুরগুর করত না আমাদের এই সাওন্দা এই সাওন্দা প্রতিদিন ইউনিভার্সিটিতে একটা কুকুর নিয়ে যেত তারপর একটা সময় শুধু কুকুরটাই গ্রেজুয়েট হয়ে গেল এই সাওন্দা তার ক্যাম্পাসের পুকুর পারে বসেছিল তখন তার বন্ধু এসে বলল কিরে সাওন কতদিন হলো গুসল করস না এই শুনে সাওয়ান্দা বলল দেখ খালি খালি আমারে দোষারোপ করবি না গন্ধটা পুকুর থেকে আসতেছে তুষার ভাই তার কলেজ লাইফে তার বন্ধুকে বলতেছিল দেখ বন্ধু এই নিয়ে সেকেন্ড ইয়ারে তিন তিনবার ফেল করলাম আর ভালো লাগতেছে না এই শুনে তুষার ভাইয়ের বন্ধু তুষার ভাইকে বলতেছে যা গিয়া তাহলে মই রাজা এই শুনে তুষার ভাই বলল পাগল হইসস তাহলে তো পরে জন্মে আবার নার্সারি থেকে শুরু করতে হবে আমার বার্সিটি লাইফের প্রথম দিন আমার বার্সিটি লাইফের প্রথম দিন 
খাতা খুলে একটা কাগজ ছিঁড়ে সেইখানে লিখলাম আই লাভ ইউ ডু ইউ লাভ মি লিখে পাশের একটা সুন্দরী মেয়েকে কাগজটা দিলাম সেই মেয়েটা কাগজের নিচে লিখে দিল নো আমিও হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নই সেই নো শব্দটা কেটে এই কাগজটাই পাশের আরেকটা সুন্দরী মেয়েকে দিলাম সেই সুন্দরী মেয়ে অ্যাকসেপ্ট করে নিল মরাল অফ দ্য কাহিনী কি যেটা ভাবছেন সেটা না গাছ বাঁচান কাগজের অপচয় বন্ধ করুন আমিন ভাই কে বলে ইউনিভার্সিটি লাইফ নাকি ইজি আমাদের এক হাত থাকে পেনে আর এক হাত থাকে ফোনে এক কান থাকে সারের লেকচারে আর এক কান থাকে আমাদের বন্ধুদের আড্ডায় এক চোখ থাকে ক্লাসের বোর্ডের দিকে আর এক চোখ থাকে সুন্দরী গার্লফ্রেন্ডের দিকে তাহলে বুঝুন কতটা বিজি ছিলাম এখন কিছু বিষয় বলবো যেগুলো আপনাদের জীবনের সাথে মিলে যেতে পারে এখন কিছু বিষয় বলবো যেগুলো আপনাদের জীবনের সাথে মিলে যেতে পারে যেগুলো আমি আমার বার্সিটি লাইফ থেকে শিখেছি এক এস এম এসকে দ্বিতীয় ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে দুই দুইটা সিঙ্গারা এক কাপ চা দিয়ে লাঞ্চ করা তিন টয়লেটে দর যা দেয়ালে ওই সকল সাহিত্যকর্ম এবং ছবি আঁকার জন্য খুবই উপযুক্ত স্থান চার ছয়টার সময় সূর্য ডুবলেও সন্ধ্যা আসলে শুরু হয় রাত দশটার সময় সর্বশেষ পাঁচ সর্বশেষ পাঁচ নম্বর হচ্ছে গোসল করা চেয়ে ঘুমানোটাই জরুরি আমাদের ইস্তিয়াক ভাইয়ের ইউনিভার্সিটি লাইফের একটা ঘটনা শেয়ার করছি একদিন ক্লাস চলতেছিল হঠাৎ স্যারের সামনে এক ছাত্র হাসাহাসি শুরু করলো স্যার বলো কিরে তোর সমস্যা কি তুই হাসাহাসি করতেছিস কেন স্যার আমি চুমকিকে একটা কিস করেছিলাম এই শুনে স্যার বলেন যা এক সপ্তাহের জন্য ক্লাস থেকে বের হয়ে যা তারপর আর একটা ছাত্র পাশ থেকে হাসাহাসি শুরু করলো স্যার জিজ্ঞেস করলেন তোর কি সমস্যা স্যার আমি চুমকিকে একটা হাক দিয়েছিলাম তুই এক মাসের জন্য ক্লাস থেকে বের হয়ে যা এই দেখে আমাদের ইস্তিয়াক ভাই নিজেই উঠে নিজেই ক্লাস থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল স্যার জিজ্ঞেস করলো কিরে তোর আবার কি হলো স্যার আমি চুমকির সাথে যা যা করছি আমার মনে হয় ইউনিভার্সিটিতে আর আসা হবে না ইউনিভার্সিটির বন্ধুরা কেমন হয় দেখুন এমন একজন যে আপনার চোখের পানির প্রথম ফুটা দেখবে দ্বিতীয় ফুটা ধরবে তৃতীয় ফুটা আটকাবে তারপরে যদি চার নম্বর ফুটা বের হয় সাথে সাথে ঠাস করে একটা চোর দিয়ে বলবে শালা নাটক বন্ধ কর ইউনিভার্সিটি লাইফ থেকে এই কর্পোরেট লাইফে আসার পর একটা শিক্ষা হয়েছে ইউনিভার্সিটি লাইফে আমরা জীবন নিয়ে অনেক খেলা খেলছি আর এখন জীবন আমাদের নিয়ে খেলে সবাইকে বাংলা নবেশের শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ কেমন লেগেছে আপনাদের জানতে চাই শুরুতে কে বলবে আমিন ভাই বলেন পান্না মানে তোমার জোকসগুলো শোনার পর না সত্যিও পেছনে চলে গেছি মানে টাইম মেশিন দিয়ে মানুষ পেছনে চলে যায় না এমন একটা পেছনে নিয়ে গেছো যেখান থেকে মানে যেখানে কখনো যাওয়া যায় না ঠিক সেই জায়গাটা তুমি নিয়ে গেছো তোমার পারফরমেন্স দিয়ে অসাধারণ ছিল সেই জার্নিটা এবং সত্যি আমরা চোখ বন্ধ করে সেই দৃশ্যগুলো নিজের মধ্যে অনুভব করেছি একটা অন্যরকম সুখের জগতে তুমি নিয়ে গিয়েছিলে অনেক সুন্দর ছিল পারফরমেন্স বিউটিফুল অল দা যে আইনের ছাত্রী বলবে যে তার ইউনিভার্সিটির লাইফ কেমন ছিল ও যে লাস্টে যে দুটো কথা বলল না যে একটা ধরবে আর একটা মুছে দিবে এরপরে চট দিবে দিয়ে বলবে যে থামা নাটক থামা আমার বেস্টে আমার যে বেস্ট ফ্রেন্ড লিজাও এইটাই করে আমার সাথে মানে টোটাল জিনিসটা অনেক বেশি ইমোশনাল ছিল আমার অনেক ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ ওকে একটা ইমোশনাল স্টোরি আমারও আছে আমি শোনাবো তাকে তুষার ভাই তোমাকে অনেক ধন্যবাদ তুমি আমাদেরকে সেই জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলো বলে ভালো ছিল আসলে এত সুন্দর একটা টপিক নিয়ে অসাধারণ পান্না আমার শুধু এই মনে পড়ছে যে ওই যে আই লাভ ইউ লিখে পাঠানো সত্যি সত্যি আমি আই লাভ ইউ লিখে একটা মেয়েকে দিয়েছিলাম সেই মেয়েটাও একেবারে গোটা গোটা করে লিখেছে এন ও নো জাস্ট আমি ভাবলাম কাগজ আমাকেও বাঁচাতে হবে আমি কি করলাম জাস্ট সাথে দুই একটা অক্ষর লিখে আরেকজনকে দিলাম সে ঠিক পটে গেল কি লিখেছিলাম কি ওই আই লাভ ইউ তো আছে এন ও ছিল জাস্ট লিখে দিয়েছি ভি এ সেই নোভা এখন বলবে আই লাভ ইউ নোভা 
পান্নার দারুণ পারফরম্যান্স ছিল এবং যেটা সবাই আমরা এক বাক্যে একমত যে পুরো নস্টেল যেতে চলে গিয়েছিলাম নিজের ইউনিভার্সিটি লাইফটা দেখতে পাচ্ছিলাম কলেজ লাইফটা দেখতে পাচ্ছিলাম যা যা করতাম সেগুলোকেই একটা জোকসের মধ্যে একটা মানে স্ট্যান্ড আপ কমেডির মধ্যে এত সুন্দর করে ব্লেন্ড করা যায় আমার এর আগে আইডিয়া ছিল না খুবই খুবই এনজয় করেছি আমি পুরো পারফরমেন্স অল দ্য বেস্ট পান্না তোমার জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা সিলেটের মানুষ সুনামগঞ্জের মানুষ তোমার প্রত্যাশায় তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে আমাদের এই স্বপ্নকে তুমি ধরে রাখবে একটা জোরে করো তাই ইনশাল্লাহ জমে উঠেছে আমাদের শো একদিকে রাজশাহীর পারফরমার অন্যদিকে বরিশালের তারপর সিলেটের আর এবার যে আসছে সে আর একদিকের ময়মনসিংহের দিকের ময়মনসিংহের ভাষায় যে কথা বলে আর ওর প্রত্যেকটা কথা জোকসের পাঁচ লাইনের আগেও ওর কথা শুনতেই কেমন যেন মজা লাগে হাসি মুখের সেই ছেলেটা যে এখান ওখান থেকে কন্টেন্ট ছিনিয়ে এনে সবার মাঝে বিলিয়ে দেয় আর সেই ছেলের নাম রবিন হুড ইদানীকালে দেখা যায় আমাদের হাসোতে গেস্ট জাজ হিসাবে বেশিরভাগ সময় মেয়েরা আসে এর কারণ কি একে তো মেয়েরা আজকালকার মেয়েরা অনেক ফ্যাশন সচেতন দ্বিতীয়ত হচ্ছে মেয়েরা ডাইট করে আমাদের জাহাঙ্গীর ভাইয়ের খাবার খরচটা বাইসা যায় সাইফুল ভাই কই বিয়ে শাদি তো করেন নাই আপনার জন্য একটা বাণী বিয়ার পরে যদি দেখেন আপনার বউ নতুন ফেসবুক আইডি খুলছে এত খুশি হয়েন না মনে করবেন আগের আইডি তার পাঁচ ছয়টা সংসার আছে তুষার ভাই যে দেয় সে বলে না আর যে নেয় সে জানে না আর যে জানে সে নেয় না বলুন তো জিনিসটা কি বাস গত পরশু দিন গেলাম একটা বন্ধুর বিয়াতে আমি গেছি কয় মামা তুই আইসুস খুব উপকার হয়েছে কিছু টিপস দে যাতে প্রথম দিনেই তোর ভাবির আমি ইমপ্রেস করে ফেলতে পারি আমি বললাম কোনো সমস্যা নেই মামা আমি টিপস দিতে আসি তুই কি আগে মত কাইতি কয় না আমি এখন খাস কয় না আমি সাবাস বাসুর ঘরে যখন ঢুকবি একটা বোতল নিয়ে ঢুকবি বোতলটা দেখাই ভাবি তো এমনি রায়গা ফায়ার হয়ে যাইব তখন তুই কবি দেখো তুমি যদি না চাও তাহলে আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিব দেখবি কাজ হয়ে গেছে যেই কথা সেই কাজ সে একটা বোতল নিয়ে বাসর করে ঢুকছে তার বোতল দেখা ভাবি কইতাছে এই আমার জন্য একটা বড় করে বানায়ো আমাদের তো আমা আপা একদিন শুটিং মোটিং শেষ কইরা খুবই ক্লান্ত অবস্থা একটা ট্রেনে উঠছে বাসায় যাওয়ার জন্য খুবই ক্লান্ত সে ট্রেনে ওইটাই চোখটি বন্ধ করে সিটের সাথে হেলান দেওয়া রয়েছে ট্রেনটা ছাড়ার আগে আমিন ভাই সেই সেম ট্রেনে উঠছে ওইটা তো আমার আপার সামনে সাথে যায় বসছে বই সাই ফোনটা বাইর করে কইতাছে হ্যাঁ যান যান আমি আমিন খান হ্যাঁ আমি ট্রেনে উঠছি আহা রে এই তো সোনালি ও তো আমার পার্সোনাল সেক্রেটারি ওর সাথে আমার কোনো কানেকশান নাই যান আমি তো ওই সময় অফিসে বসের রুমে ছিলাম মিটিং করতা ছিলাম আহা রে যান আমি শুধু তোমারই ভালোবাসি যান আর কেউ নাই এক সত্যি দুই সত্যি তিন সত্যি আমি শুধু তোমারই ভালোবাসি যান এইভাবে টানা পনেরো মিনিট বক বক করছে তো আমার আপা পাশে থাকে তো একদম বিরক্ত অবস্থা বিরক্ত হইতে হইতে যখন চরম পর্যায়ে চলে গেছে তখন ফোনের কাছে যায় কইতাছে এই আমিন অনেকক্ষণ তো হয়েছে চলো এবার শুয়ে পড়ি থ্যাংক ইউ আমি না বারবার আমিন ভাইকে বলছিলাম যে আজকেও পারফর্ম করবে না ওই যে ছেলেটা পরীক্ষা দিয়ে আসে তো আমি ভাই বলছিল হ্যাঁ 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 তো এতটাই দাগ কেটে গেছে তোমার পারফরমেন্স যে আজকে আমি ভাবছিলাম যে তুমি কখন এসে পারফর্ম করবে
তুশার ভাই আপনি বলেন কি ক্যাজুয়াল ওই যে আমার একটু খুব ভালো লাগছে সাইফুল ভাই আপনাদের একটা বানি হ্যাঁ বানি কিছু কিছু শব্দ আছে ওটা কিন্তু লেগে যায় অন্যরকম আসলে ওর পারফরমেন্সের ব্যাপারে না মানে আলাদা করে কিছু বলার থাকে না বাবু কেমন ছিল রবিনের পারফরমেন্স বিউটিফুল রবিন মানে এফার্টলেস আমার কাছে দুর্দান্ত যেটা লেগেছে যে আপনি পুরো মানে নিজের নিজস্বতাকে একদম বজায় রেখেছেন আপনি অন্য কিছু হয়ে যাননি আপনি যেটা আপনি যেভাবে কথা বলেন এবং পুরো জিনিসটা তো এফোর্টলেস ছিল মনে হয় না যে আপনি ইম্পোজ করে কাউকে হাসাতে চেষ্টা করছেন দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট থিং অ্যাবাউট এটা আর কন্টেন্ট তো অবশ্যই মানে আজকে যে অনেকগুলো যোগ ছিল হয়তো আমি বুঝতে পারছিলাম যে লাস্ট পাঞ্চটা কীরকম হবে বাট আপনারগুলো কিন্তু একদম আমার জন্য সারপ্রাইজ ছিল ওইটা খুবই মজার ছিল বিউটিফুল ভেরি গুড জব থ্যাংক ইউ ওকে রবিনের জন্য জোরে করতালি হোক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দেখেন মার্সেল প্রেজেন্টস হাসো সিজন সিক্স পাওয়ার বাই মার্সেল ইনভার্টার রেফ্রিজারেটর সবাইকে বাংলা নববর্ষে শুভেচ্ছা এই নতুন বছরে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রিয় অভিনেতা তুষার খান তমা মির্জা এবং আমিন খান এবং সেই সাথে আজকে গেস্ট হিসেবে নোভা এসে আমাদের এই শোয়ের শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে তার জন্য করতালি হোক অনেক দিন পর ফিরে আসা তাও আর একটা ফিল্ম নিয়ে যে ফিল্মের নাম মিধা বনাম মিধা আমাদের এই শো দেখে সবাই হাসতে হাসতে বাড়ি ফেরে আপনার ছবি দেখে সবাই কাঁদতে কাঁদতে হল থেকে বের হয়েছে প্রথমে তো ভেবেছিলাম টিকিটের টাকা উসুল হয়নি বলে এখনও যারা দেখেননি ছবিটা হাসছেন বাট ছবির ভেতরের একটু কাহিনী যদি একটু স্পষ্ট করে বলেন আর আপনারা যদি ছবিটা দেখেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যেও কান্নাটা চলে আসবে আপনাদের চোখেও একটু বলেন মৃধা বনাম মৃধা আসলে একটি ফ্যামিলির গল্প বাবা ছেলের ইমোশনের গল্প তাদের বন্ডিংয়ের গল্প সো আমার মনে হয় যে আমাদের খুব আশেপাশের গল্প খুব চেনা গল্প কিন্তু যেটা হয় যে আমাদের এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের যে আসলে একটু থেমে আশপাশটা একটু দেখা দরকার সেই রিয়েলাইজেশনটাই মৃধা বনা মৃধা আমাদেরকে দেয় সো যারা এখনও দেখেননি তারা দেখে ফেলুন আপনি অনেকদিন পর ফিরেছেন এবং আপনার এই ফেরাকে আমরা স্বাগত জানাই এবং সেই সাথে আপনার আরও আরও ক্যারিয়ার আমাদের সঙ্গে আবার আসেন সেটা আমরা বাংলা নববর্ষে শুধু একটা কথাই বলতে চাই যে মার্সেল আমাদের দেশের পণ্য আর হাসো আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় হাসির রিয়েলিটি শো একটা জোরে করো তাই এই পর্বের যারা প্রতিযোগী তারা এবার এখানে আসুক সেটাই এখন চাই এই এপিসোডের পারফরমারদের পারফরমেন্স শেষ কে আগুন জ্বালানো পারফরমেন্স করেছে সেটাই জানবো এবার আর তার জন্য থাকবে মার্সেল গ্যাস স্টোভ ফলাফল তম আমি যা বলবেন ফলাফল আমি তো সব সময় উইনার আমি উইনার ছোটবেলা থেকে উইনার তো আমি ছোটবেলা থেকে উইনার মানে যারা আমার ছোটবেলা করেছে তারাই উইনার চলে আসো ইশিকা সরোজ এবার আরও যারা পারফরমার ছিল তাদেরকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি চলে এসো সবাই এই রাউন্ডে আমরা মোট বারো জনকে নিয়ে শুরু করেছিলাম এবং এই রাউন্ডে প্রত্যেকের দুইবার করে পারফরমেন্স করার সুযোগ ছিল কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে পারফরমার রয়েছে এগারো জন আপনারা ভাবছেন কি ব্যাপার কোথায় গেল সেই ফ্রেনির মেয়ে রিমি অনেকে আমরা ভেবেছিলাম হয়তো সেই উইনার হবে এবার হঠাৎ করেই রিমি একটু অসুস্থ হয়ে যায় রিমি তোমার জন্য দরজা খোলা রইল তুমি সুস্থ হলে আমাদের মাঝে ফিরে আসবে রিমির জন্য করতালি হোক সব কথা বলা শেষ এবার ফলাফল জানানোর পালা এই এগারো জন থেকে আমরা এই রাউন্ডে দশ জনকে রাখতে পারবো একজন আমাদের মাস থেকে চলে যাবে সে একজন কে এই নতুন বছরে এই ডিসিশনটা নিতে হচ্ছে আমাদের বিচারকদের চূড়ান্ত রায়ে একজন চলে যাবে আমি কয়েকজনের নাম বলবো যারা সরাসরি পরবর্তী রাউন্ডে যাচ্ছে অবভিয়াসলি এই এপিসোড উইনার সরোজ পরবর্তী রাউন্ডে যাচ্ছে 
সরোজের সাথে রাফি যে আগের এপিসোড উইনার ছিল রাফি যাচ্ছে পরবর্তী রাউন্ডে রাফির পরে রংপুরের জয় জয় করতে যাচ্ছে পরবর্তী রাউন্ডে সেই সাথে আমি বলতে চাই পার্থ রবিন এবং ম্যাডাম যাচ্ছে পরবর্তী রাউন্ডে সেই সাথে আমাদের ভালো লাগার আরও দুজনের নাম আমি যদি বলি আপনাদের সঙ্গে মিলে যাবে ইয়াকুব এবং ডাক্তার যাচ্ছে পরবর্তী রাউন্ডে এই তিনজনের মধ্যে থেকে আমরা একজনকে হারাতে বসেছি আজকে লিমন তোমার পারফরমেন্স তো ভালোই হচ্ছিল হঠাৎ করে তোমার মধ্যে জানি না কি পরিবর্তন আসলো কিন্তু ডিসিশনের পরিবর্তন আসেনি ডিসিশন ঠিকঠাক আছে আপাতত তুমি ঠিকঠাক থাকো রিয়া তোমাকে নিয়ে আমরা একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম যে তুমি যেভাবে সেই ঝগড়াটে বউ করলে কিন্তু তুমি আজকে আমাদের মাঝে বিচারকদের রায় টিকে গেছ হারিয়েছি পান্নাকে তোমরা দুজন চলে যাও পরবর্তী রাউন্ডে যাও পান্না সিলেট সুনামগঞ্জের সুনাম ধরে রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে লড়েছে তারপরে হয় না মাঝে মাঝে অনেক সময় হয়ে যায় খুব ভালো খেলে কিন্তু হয়ে যায় কোনো কারণে মন খারাপ থাকলে বা যে কারণে হোক কিন্তু একটু ছোট্ট মার্কের জন্য হয়তো পিছলে পড়ে গেছে বাট এখান থেকে তোমার জার্নি শুরু তুমি আপাতত তুমি পুরস্কার নেবে আমাদের বিচারকদের কাছ থেকে যাচ্ছি এখন হয়তো সামনে কোথাও দেখা হইলে হইতে পারে দোয়া করবেন আমার জন্য আমি জানি যে পান্না দোয়ে যাওয়ার পাত্র নয় ওকে আমরা অনেক আগে থেকেই চিনি ও হয়তো এই মঞ্চ থেকে বিদায় নিল কিন্তু আপনারা যদি সত্যি ওকে ভালোবেসে থাকেন আপনারা হয়তো বলছেন ও আরও অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার মতো ছেলে তবে তাই হোক আপনাদের এলাকার ছেলে আপনাদের সঙ্গে হয়তো দেখা হবে আপনাদের অনেক অনুষ্ঠান হয় সেখানে যদি ও সুযোগ পায় ও সেখানে দেখিয়ে দেবে যে পান্না আসলে কি জিনিস সেই সাথে আমরাও বলে রাখছি যে পান্নার সঙ্গে আরও আরও অনেক মঞ্চে আমাদের এই হাসর পারফরমারদের দেখা হয়ে যাবে কারণ যারা শিল্পী তারা প্র্যাকটিস ছাড়ে না তারা তাদের শিল্প সত্তাকে ধরে রাখে বুকের ভেতরে আমরাও আমাদের শিল্প সত্তাকে জাগ্রত রাখতে চাই নতুন বছরে আমরা প্রতিজ্ঞা করতে চাই যে আপনাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য আমরা আমাদের চেষ্টাকে অব্যাহত রাখব এবং আমরা ফিরে ফিরে আসব যেভাবে ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টিয়ে নতুন একটা বর্ষ আসে ঠিক তেমনিভাবে আমরা আসব এই সিজনের আরও আরও পারফরমেন্স নিয়ে প্রত্যেক বৃহস্পতি এবং শুক্রবার রাত নয়টা পঁচিশ মিনিটে শুধুমাত্র এন টিভিতে এবং ইউটিউবে ফেসবুকে আপনাদেরকে আরও হাসি খুশি রাখবে আপাতত আজকের মতো বিদায়